ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೋ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ರೈಟ್ ಈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮೋ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ರವರ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯನ್ನ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯೇ ಮೋ ಸರ್ಕಾರ್ ಏನಿದು ಮೋ ಸರ್ಕಾರ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಭಾರತ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಟೋಟಲಿ ಭಾರತವೇ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಿದು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮದ ಆದಾಯದ ಜನರು ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಕ್ತ ಸಾಲವನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಜೈ ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಜೋಹಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಜೈ ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಯೋಜನ
ಯಾರದು ಮುಷಿರುಲ್ ಹಸನ್ ಯಾರು ಇವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಬಿಲಾಸ್ಪುರದವರು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆ ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮುಷಿರುಲ್ ಹಸನ್ ರವರದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂಬರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಲಭಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಏನ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಕಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣೆ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಇವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಷ್ಟಮಠದ ಒಂದಾದ ಉಡುಪಿಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರವರು ಇವರೂ ಸಹ ಮಾರಿಷಸ್ ನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇವರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚನ್ನುಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಇದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೂರನೇ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಅಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಮುಖರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ರವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರತಿ ಮತ್ತೆ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಇದೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅ
ಇನ್ನಿತರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನಿತರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೇನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಇವರು ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಣಿ ರಂಪಾಲ್ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀತು ರೈ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಟು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇತಿಹಾಸ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವು ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವರ್ ಪ್ರವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಗಳಿಸಿತು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ವಿನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಅಟ್ ದ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೋಮಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಹೋಮಿಯನ್ ರ್ಯಾಪ್ಸೋಡಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ನವರು ಇದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಟ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾರಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬುಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬುಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ ರೈಟ್ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಪೀಟರ್ ಫೆರಾಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಹೋಮಿಯನ್ ರ್ಯಾಪ್ಸೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಹೋಮಿಯನ್ ರ್ಯಾಪ್ಸೋಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಇದೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಸ್ ಈ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಅಮಿತ್ ಗಣಪತಿ ಇದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಗಣಪತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದಾರೆ ಇದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರದವರು ಇವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇವರಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಅಣದೇನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಈ ಈ ಏನು ಎಚ್ ಡಿ ಏನ್ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ರೈಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಿದು ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಮನಹರ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೈಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೋಡಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ವಿಜಯ ಕೇರ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಿದ್ದು ಇದರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಜಯ ಕೇಳ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ ಕೇಳ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಮಿಟಿನ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ವಿಜಯ ಕೇಳಕರ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಧರ್ಮವೀರ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಹ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹತಾ ಸಮಿತಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ಈ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅಲ್ದಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಎಂ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ ಇವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಇದು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೊಠಾರಿ ಆಯೋಗ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ ಆಚರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೇಳ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಕ್ಸ
ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಗೊಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದರ ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಗುರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಫೆರಾ ಇದೆ ಎಸ್ಮಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಕ್ಸೋ ಇದೆ ಟಾರಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಕ್ಸೋ ಈ ಫೋಕ್ಸೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮುಂಬರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೋಕ್ಸು ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿರ್ಭಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಏನಿದು ಕಾಯ್ದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿರ್ಭಯ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ದೆಹಲಿ ಅಪಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಇದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ನಾಗರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಕಲೆಪ್ಟಿಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ತೋಡ ಇದೆ ಬಡಗ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಟ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇರುಳಿಗ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ
ಮತ್ತು ವಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಕುರುಂಬನ್ ಇದೆ ಇದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ತೋಡ ಅಂದರೆ ತೋಡರು ಎಸ್ ಗುಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹರಿಯಾಣ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರ ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಏನು ದೆಹಲಿ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಚಂಡೀಗಢ ಇದೆಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ದರದಷ್ಟು ನಗರಗಳನ್ನು ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಂತರ ಕೇರಳ ನಲವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ಹರಿಯಾಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟು ನಗರೀಕರಣ ಒಳಗಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್